grüße euch liebe Zuseher, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute würde ich gerne speziell über eine Hundekategorie sprechen, die zu einer der beliebtesten weltweit gehört, nämlich über die Terrier. Terrier, woher kommt der Name? Der Begriff Terrier leitet sich ab vom lateinischen Terra. Terra steht für Erde. Ja, äh, zum Großteil wurden die Terrier für die Baujagd ja, erschaffen. Also das waren Hunde, die hatten es stets mit Marder, Füchsen, Dachsen und so weiter zu tun. Doch es gibt auch Terrier, die einfach nur dafür da waren, ja, um Leuten früher dabei zu helfen, ihre Wohnstätten vor Ratten oder Mäusen sauber zu halten. Nehmen wir den Yorkshire Terrier her, der ist ein gutes Beispiel. Dann gibt es wieder Terrier, die etwas zu groß waren für den Bau. Die wurden zur Jagd aufs Niederwild gebraucht. Auch heute noch. Und es gibt Terrierrassen, die, wie heute zum Beispiel speziell in den USA, mit Vorliebe für die Jagd aufs Großwild verwendet werden, nämlich der Erdelterrier. Es gibt auch viele verschiedene Terrierkreuzungen, die oftmals von Jägergemeinschaften entwickelt wurden. Nehmen wir den Heideterrier her, der ist doch von der FC offiziell nicht als Hunderasse anerkannt. Dieser Hund ist eine Entwicklung aus Erdelterrier. Deutschen Jagdterrier, da spielt er auch oft mit der Irish Terrier und der Bull Terrier. Und zwar wurde er, der aus verschiedensten Gründen von äh, Jägern entwickelt. Und einer davon ist der, dass man einen Hund äh, erschaffen wollte, der nicht ganz so überaggressiv bei der Jagd selbst ist, wie der deutsche Jagdterrier, aber dieselbe Effizienz, dieselbe Härte vorweist, ja, etwas führiger ist ja, als der deutsche Jagdterrier. Der Heideterrier, ein anderes Beispiel ist der Pedatelterrier, ebenfalls als Rasse nicht offiziell anerkannt. Ein unheimlich harter Arbeitsterrier geht in die Richtung des deutschen Jagdterriers hinein. Und wie gesagt, da gibt es verschiedenste Kreuzungen. Warum? Weil die Terrier einfach harte, unheimlich harte, effiziente Jagdhunde sind. Doch wie gesagt, nochmal zurück zur Kategorie im Gesamten. Bei den Terriern hat man die Qual der Wahl. Ja, also da ist für jedermann ein Hund dabei. Für Leute, die es etwas ruhiger angehen möchten. Die Begleithundeabteilung, Sie wissen, Yorkshire Terrier, Toy Terrier, Silky Terrier. Dann gibt es äh, viele Vertreter bei den Terriern, die geeignet sind für Leute, die doch etwas mehr Gas geben wollen, unterwegs sein wollen, über Stock und Stein sporteln wollen. Da können wir schon zu den etwas hochläufigeren Terrien gehen. Welsh Terrier, Irish Terrier, Kerry Blue Terrier und so weiter. Auch die Jack Russell mit ihren kurzen Beinen gehören da dazu. Dann gibt es Terrier, die sich vorzüglich für den Abrichte-Club, für den Hundesport eignen. Und einer ist dabei, der auch zu den neuen Gebrauchshunderassen gehört, nämlich der Erdel Terrier, der sogenannte König der Terrier. Fantastischer Gebrauchshund, fantastischer Hund für die Unterordnung, für die Fährtenarbeit, exzellenter Wach- und Schutzhund. Dann gibt es einen Terrier, der meiner Meinung nach nicht wirklich zu den Terrierrassen gehört, den Namen Terrier nur mit sich trägt, weil in seiner Entwicklung ein Erdelterrier mitgespielt hat. Der stellt den größten aller Terrier dar, nämlich der schwarze russische Terrier. Ein Diensthund in Russland, ein Riesenschnauzer, ähnlicher Hund, ja, ein großer, mächtiger, respekteinflößender Hund. Wir hatten hier in Neudörfel einen schwarzen russischen Terrier, der war ein Kumpel meines Hundes. Beides unkastrierte Rüden, die mochten sich aber recht gern. Beeindruckende Hunde. Nur wie gesagt, empfinde ich oder finde ich, dass, dass der schwarze russische Terrier kein echter Terrier ist. Wir haben dann noch die Bull Terrier blütigen Hunderassen, die zwei Engländer, den englischen Bull Terrier, den Staffordshire Bull Terrier, dann die zwei Amerikaner, den American Pit Bull Terrier und den American Staffordshire Terrier. Doch sind auch die Bull Terrier blütigen Hunderassen meiner Meinung nach keine echten Terrier, denn äh, im Gegensatz zu den echten Terriern, so wie ich das äh, benenne, wurden die Bull Terrier blütigen Hunderassen nicht für die Jagd gezüchtet. Ja. Die wurden dafür erschaffen, um damals den Leuten, die Kohlearbeiter da im Black County, im sogenannten im 19. Jahrhundert in, in England, äh, um denen Geld einzubringen bei Wetten, 
wenn die Hunde äh, gegen andere Hunde oder gegen andere Tiere kämpfen. Dafür wurden die erschaffen. Die hatten die Jagdaufgaben zu erfüllen. Ja? Äh, die Terrier. Was haben die alle miteinander gemein? Nun, äh, zum Ersten möchte ich sage, sagen, dass es viele Terrierrassen gibt, die sich sehr ähneln. Ja? Also wenn man hernimmt bei den ganz Kleinen, den äh, Yorkshire Terrier, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Australian Silky Terrier da als Zwilling durchgeht. Nehmen wir einen West Highland White Terrier her, könnte Ihnen auch der schwarze Scotch Terrier gefallen oder der Kern Terrier gefallen. Gefällt Ihnen ein Welsh Terrier, dann gefällt Ihnen auch höchstwahrscheinlich ein Erdel Terrier. Und so weiter. Es gibt viele Terrier, die sich optisch sehr ändern. Deutscher Jagd Terrier, Fox Terrier, verschiedene Farben, aber absolut selber Typ Hund. Ja. Was haben sie noch miteinander gemein? Man spricht bei den Terrien von Hunden, die alle also miteinander schneit haben. Die sind furchtlos, die sind, das sind Draufgänger. Und ich sage Ihnen etwas, ich habe da mal eine Statistik ausgegraben, die davon spricht, dass die Hundekategorie, welche beim Tierarzt am häufigsten wegen Bisswunden behandelt wird, die Terrier darstellen. Ja? Mich wundert das nicht, denn äh, ich weiß nicht, wie oft einer meiner Hunde in den vielen Jahren schon von Terriern zum offenen Kampf herausgefordert wurde. Und jeder von Ihnen, der einen Terrier besitzt, Sie werden mir zustimmen, da sind schon oftmals streitlustige Gesellen dabei. Das ist so. Ja. Terrier müssen einen Schneid haben, die müssen eine gewisse Furchtlosigkeit haben, denn hätten sie diese nicht, dann wären sie diesen Aufgaben, für welche sie erschaffen wurden, niemals gewachsen. Ja. Also kann ich mir gut vorstellen, dass diese Statistik oder dieser Bericht daraus resultiert. Ja. Denn ist klar, wenn ich mit einem kleinen, furchtlosen, schneidigen, vielleicht etwas streitlustigen Jack Russell unterwegs bin und man vielleicht etwas äh, äh, fahrlässig in, beim Aufpassen ist oder einmal nicht hinsieht und der da den Kampf mit einem weit größeren, weit schwereren Hund sucht, weil er eben so unterwegs ist charakterlich, ja, dann kann es hier sehr schnell zu schweren Verletzungen des kleinen Teres kommen, das ist ganz klar, denn oftmals lassen diese Tiere auch nicht gleich nach, ja? auch nicht, wenn sie die Unterlegenen sind, ja? die kämpfen weiter. Dafür sind Tiere ja bekannt und wie gesagt, dass es da dann des Öfteren zu mehr oder weniger schweren Verletzungen kommen kann, ist klar. Ja? Und daraus, denke ich, resultiert diese Statistik, also mich wundert das nicht, das sind schon kleine Krieger. Tiere ja. Die haben oftmals Aufgaben, wenn man sich in diese Thematik einlässt, ja, wenn man sich speziell mit Terrien auseinandersetzt und im Netz nach Videos sucht, nach Infos sucht, dann stößt man unweigerlich äh, auf ähm, Informationen, die den einen oder anderen schon etwas zurückschrecken lassen kann. Ja. Also da sind schon Jobs, Aufgaben dieser Hunde dabei, die sind schon äußerst, äußerst brutal und das, äh, da handelt es sich um Aufgaben, wo andere Hunderassen eventuell schon lange das Handtuch werfen würden. Ja. Terrier ticken da oftmals anders. Ja. Selbst wenn die verletzt sind, die putzen sich ab und sagen, ich habe jetzt keine Zeit für eine Verletzung, für die habe ich später Zeit, ich tue da jetzt weiter. Und ob sie es mir glauben oder nicht, die meisten dieser Hunde, die äh, professionell für die Jagd verwendet werden, ja, die genießen diese Jobs. So wild es auch aussieht. Diese Hunde genießen diese Jobs. Das hört sich alles etwas wild an und ich selbst könnte das nicht. Ich könnte meinem Hund nicht zusehen, wie er auf Leben und Tod mit einem Fuchs oder einem Dachs kämpft oder gar mit einem Wildschwein. Und äh, äh, Wildschwein, ja, auch sehr kleine Terrierrassen haben es da mit dem Schwarzwild zu tun, nämlich der Fox Terrier, der deutsche Jagdterrier und so weiter. Auch der Petterlin Terrier, das sind Hunde mit 11, 12 Kilo Gewicht maximal. Und äh, sie wissen, was sich bei einem Wildschwein abspielt. Doch wie gesagt, diese Hunde genießen das. Ich persönlich könnte es nicht, aber ich kann bestätigen, dass das diesen Hunden, diesen Jagdhunden, diesen reinen Jagdhunden gefällt. Ja. Das ist jetzt hier eine Streitfrage. Es wird der eine oder andere da drinnen sitzen und sagen, das ist alles Tierquälerei. Ja, da kann ich nicht sagen, nein. Der andere wird wieder sagen, das ist nun mal so. Auch da kann ich nicht sagen, ja, ich möchte mich da nicht jetzt in, auf eine Diskussion diesbezüglich einlassen. Das ist nun mal so. 
Der Großteil dieser professionell geführten Jagdterrier, der genießt diese Arbeit, ja, so hart sie auch ist. Und da sind teilweise Dinge dabei, also Jobs, die die erledigen müssen. Wie gesagt, da schmeißt, äh, schmeißen 80 Prozent der restlichen Hunderassen weltweit. Die schmeißen da das Handtuch und sagen, danke, für mich ist das nichts. Aber Terrier können das. Ich sage immer, Terrier so groß wie eine Maus, ein Herz wie ein Löwe. Ja, wie gesagt, ich habe mit viel Terrien in meinem Leben zu tun gehabt. Ich kannte tolle Irish Terrier, die Roten Teufel. Das sind Top-Hunde. Ich habe mit Erdil Terriern gearbeitet. Und ich hatte auch mal Kontakt mit einem Kerry Blue Terrier. Eine sehr interessante Hunderasse, die... Ähm, Ähnlich wie die Bullterrier blütigen Hunderassen sehr gerne für Hundekämpfer missbraucht wurde. Der Kerry Blue Terrier wurde nicht speziell für Hundekämpfe gezüchtet. Doch äh, man erkannte recht schnell, dass er sich für diese Art Sport, wie, man, wie auch immer man das nennen möchte, Tierquälerei, eignet. Ja? Also wurde auch der Kerry Blue Terrier sehr gerne für Hundekämpfe missbraucht, auch der Petadel Terrier in der Art und Weise, wie es American Pitbull Terrier wurden und, und werden. Ja? Wie gesagt, bei den Terrierrassen ist für jedermann etwas dabei. Wollen Sie einen Begleithund, da werden Sie fündig. Wollen Sie einen Sportler, Sie werden mit Sicherheit fündig. Einen Gebrauchs- und für den Hundeabrichte Platz. Und da brauchen Sie sich nicht nur jetzt äh, in Richtung Erdelterrier orientieren. Da können Sie auch zuschlagen oder wählen unter Irish Terrier, Kerry Blue Terrier, Welsh Terrier. Da gibt es einige Kandidaten, die sich sehr gut für den Abrichte Platz eignen. Auch für die Schutzarbeit, denn ich sage Ihnen was, ein Irish Terrier ist ein Hund mit maximal, ja, das müsste ich jetzt schätzen, ich sage mal maximal 15 Kilo Gewicht, ich glaube sogar die sind noch leichter, eine Schulterhöhe von unter 50 cm, das heißt ein Irish Terrier ist eigentlich kein klassischer Schutzhund, aber ein Irish Terrier ist ein sehr äh, bemühter Schutzhund mit einem ausgeprägten Schutztrieb. Und selbst wenn dieser Hund nur 15 Kilo hat, bei einer Schulterhöhe wie von, sagen wir mal, 48 cm und der sie entschlossen beschützen möchte, ja, kann dieser Hund sehr effektiv bei dieser, äh, bei dieser Aufgabe sein. Ja. Dasselbe gilt auch für den noch kleineren welsh sowieso dann für den größeren Kerl blue und beim erdl brauchen wir gar nicht von äh, effektiv Ja oder Nein sprechen. In diese Kategorie fällt übrigens auch der riesige schwarze russische Terrier. Also wie gesagt, für jeden etwas dabei. Terrier, aber durch die Bank feurige, furchtlose Gesellen, aber unheimlich herzige Kerl, egal von welcher Größe er, von welchem Aussehen. Terrier, eine Top-Kategorie. Ich kann einen Terrier jeden Menschen empfehlen, der einen tollen Kameraden äh, für zu Hause sucht, der einen tollen Kumpel für seine Kinder sucht. Eben wie gesagt, einen Begleiter, einen Sportler oder einen Beschützer. Die Terrier sind eine top hunde kategorie Und wir Zuseher, ich möchte mich für Ihr Zusehen bedanken. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.